小槍隆さん自由民主党の小槍隆です私は自民公明を代表しただいま議題となりました法律案につきまして萩生田文部科学大臣に質問いたします今学校現場に対する国民の視線はかつてなく厳しいものになっています神戸での教職員によるいじめ報道には大きな衝撃を受けました児童・生徒間のいじめ問題に真摯に取り組んでいる教職員の方々にも、信じられない事案であったと思います。文科省の調査では、全国の小中高などで把握されたいじめが過去最多となり、いじめの撲滅は喫緊の課題でありますが、後輩をいじめている教員の指導を、生徒たちはまともに受けるでしょうか。いじめ撲滅のためにも失われた教員への信頼を取り戻すことが何よりも大事であると考えますが、どのように取り組むおつもりでしょうか、その方針をお伺いいたします。さて、教育採用試験の倍率が全国的に低下し、人材確保が深刻な問題になっています。全国の都道府県指定都市教育委員会が実施した平成30年度教員採用試験の競争率は、全体で 4.9 倍と前年度から減少し、中でも東京都の公立小学校では、今年の採用試験の応募倍率が 2.4 倍と、過去最低を更新をしております。他方で、ある民間調査では、未就学児と小学生、女子のなりたい職業には、保育園、幼稚園の先生、学校の先生がともに上位に入っておりますし、高校生が将来なりたい職業の1位は、男女ともに小中高校の教師であるとの調査もあります。教育は国家100年の経営であり、子どもたちの生き抜く力を育むという観点からも極めて、通行かつ重要な職業であるにもかかわらず、先生になりたい。という思いが、就職時期になると変わってしまうのでしょうか。定年退職教員の増加により、より多くの教員を採用する必要が生じていること、また、民間企業等の採用が活発になっていること等が背景にあるとの指摘もあります。しかし、死亡者減の大きな理由の一つが、長時間勤務にあるのは間違いがありません。事実、OECD が公表した昨年の国際教員指導環境調査では、日本の教員の労働時間は小中高、小中ともに加盟国最長でありました。企業等での働き方改革が進む中、勤務時間が長く、休みも取ることもままならない状況であれば、学校で子どもたちの未来を作る仕事に携わりたいという思いも、厳しい現実の前に、座してしまうのかもしれませんこうした教員の勤務時間や休暇取得実績の状況について経年変化や多産業との比較などを踏まえた上でどのような認識をお持ちなのかお聞かせください教員の勤務時間が長くなる背景には事務作業やアンケートなど細かなことに多くの時間を取られてしまうために本来であれば子どもたちと向き合い、質問に答えたり、悩みに耳を傾ける時間も取り,く取りにくくなっているという指摘もあります。教育の現場が事務オフィスと化しているのであれば、こうした状況を放置することはできません。事務スタッフが行うべき仕事と、教員が行うべき仕事、これを可能な限り線引きした上で、スタッフの増強や、IT 化等による効率性向上はもちろんのこと、夏休みなどの時間を活用していくことで、柔軟な勤務環境を作ることも重要と考えられます。教員本来の任務である教育に
全力を注ぐことができるよう、教員の働き方改革をどのように進めていくおつもりでしょうか、また、社会全体の中でも、IT 化が遅れている学校で、その整備や活用をどのようなスピード感を持って進めていき、教員の職場環境の改善を図っていくのか。その取り組み方針をお聞かせください。働き方改革を進めていく上で、法法側にある1年単位の平均労働時間制の導入は、改善の第一歩であると考えますが、仮に教員の忙しさが変わらないとするのであれば、結局、日々の勤務時間の上乗せが固定化されたり、夏休み中の期間以外には、休日を取得しづらくなったりするのではないか、育児や介護に支障が生じるのではないか、といった不安の声もあります。このような不安を払拭できなければ、教員の働き方改革は実効性を伴うものとはなりません。具体的にどのように、この1年単位の変形労働時間制を導入し、運用していくのか。その方針についてお伺いいたします。教員の働き方改革を考えるにあたっては、そもそも教員の勤務時間とは何かを明確にすることも大切です。本年1月からこれまで教員の自発的行為とされてきた放課後の部活動指導や授業準備なども勤務時間とした上で、残業の上限は原則、月45時間、年360時間とするガイドラインを定めていますが、今回の法案でこれを法的に位置づけることとしています。教員の長時間労働を改善する上で、重要な措置であると考えますが、一方で、これまで学校が地域のスポーツ活動や文化活動に果たしてきた役割を十分に考慮する必要があります。指導者がいなくなることで、子どもたちのスポーツや文化活動の機会を奪ってしまい、彼らの頑張りたいという気持ちをくじいてしまう、またそのような子どもたちの思いに応えることができない教員が歯がゆく感じる、そんなことがあってはもとも子もありません。スポーツや文化活動を学校単位から、地域単位での実施に移していくとしても、その受け皿がなければ絵に描いた餅です。子どもたちの体力を作り、健康を守り、そしてやり遂げる力などを育むために、地域でも、地域でのスポーツ活動、文化活動の受け皿をどのように整備、充実させていく方針でしょうか、お伺いいたします。冒頭申し上げたとおり、学校現場に対する信頼が著しく低下している中で、教職員の士気を高めていくことが極めて重要であり、教職員の労働環境改善は、バッタなしの状況であります。一朝一夕には解決できない課題ではありますが、本法案を契機として、さまざまな措置を総動員し、教員の職場環境の改善、さらには学校の信頼回復に努めていくことを政府に強く要請して、私の質問を終わりますありがとうございました。萩生田文部科学大臣小谷議員にお答えいたしますまず教員への信頼回復の取り組みについてお尋ねがありました神戸市の事案については児童に対していじめは絶対に許されないことを指導する立場であるにもかかわらず、複数人で暴力行為等を繰り返していたことは、児童を預かる教師として、言語道断であり、極めて遺憾です。本来、教職育員間に問題があれば、学校の管理職が解決に当たるべきであり、仮にそこで解決が期待できない場合には、含む監督権者である教育委員会の権限と責任において対処すべきと考えております。文部科学省としては現在、全国の教育委員会で行われた平成30年度中のセクハラやパワハラ等の
教職員同士のトラブルにかかる懲戒処分等の実態について、報告を求めているところであり、年末にはこれらを取りまとめて、実態を明らかにしてまいります。その調査結果等を踏まえて、全国の教育委員会に含む規律の確保を徹底するとともに、教職員からの相談を受け付ける窓口などの体制をと整備、周知するよう指導してまいりたいと考えております。次に、教員の勤務時間や休暇取得実績の状況についてのお尋ねでありますが、教師の勤務状況について、文部科学省が実施した教員勤務実態調査によると、平成18年度の時間外勤務の時間は、小中学校の平均で月約42時間ですが、平成28年度の調査では、小学校で月約59時間、中学校では月81時間と大きく増えております。また、休暇取得日数については、平成18年度の調査では把握をしておりませんが、平成28年度の調査においては、年間の平均取得日数は小学校で 11.6 日、中学校で 8.8 日となっております。他作業については、調査手法の違いなどにより、一概に比較してお答えすることは困難ですが、例えば、厚生労働省の令和元年6月時点の調査では、全産業の時間外勤務時間の平均は月 10.5 時間となっております。教師の長時間勤務の実態は極めて深刻であり、学校における働き方改革の推進は急務であると認識をしております。次に教員の働き方改革の進め方と、IT 環境の整備についてのお尋ねでありますが、学校における働き方改革は、特効薬のない総力戦であり、あらゆる手立てを尽くして取り組む必要があると考えております。今回の給特法改正により、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの考え方を踏まえた指針を法律に定めることで、実効性を強化するとともに、夏休み等の休日のまとめ取りを推進するほか、文部科学省として、社会への明確なメッセージの発信や、労働安全衛生管理の徹底など、学校教師の業務の適正化を進めてまいります。また、学校の指導、事務体制の効果的な強化、充実を図るため、令和元年度予算においては、小学校の英語教育のための専科教員をはじめとする定数改善や、部活動指導員やスクールサポートスタッフなど、専門スタッフ、外部人材の配置拡充にかかる経費等を計上しているところであり、引き続き、令和2年度概算要求においても、さらなるる充実を盛り込んでいるところですさらに、学校における児童・生徒はもとより、教師も ICT を十分活用することのできるハードウェア、ネットワーク等の環境整備を達成するため、その整備促進を図ってまいります。今後、これまでの業務改善取り組み状況調査の内容を抜本的に見直し、調査の結果については、市町村別に公表した上で、各自治体における取り組みを促し、効果的な取り組み事例については、積極的に発信し、横展開を図り、改革サイクルを確立してまいります。このような取り組みに加え、本年4月から中央教育審議会において、小学校高学年における教科担任制導入など、新しい時代を見据えた学校教育の実,実現に向けて、教育課程、教員免許、教職員配置の一体的検討が行われており、施策を総動員して、学校における働き方改革を強力に進めてまいります。次に、1年単位の変形労働時間制についてのお尋ねでありますが、本制度においては、さまざまな労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、法改正が成立した場合に、新たに制定することとなる文部科学省令や指針において、本制度を活用する場合の要件等を規定することで、1時間単位の勤務時間の積み上げによる休日のまとめ取りという中央教育審議会の答申の趣旨を踏まえた運用が、各教育委員会や学校においてなされることが担保される制度としているところであります。具体的には、文部科学省令において、本制度の導入の趣旨が、長期休業期間等における休日のまとめ取りである旨を明確に示した上で、公立学校で休日のまとめ取りのために、本制度を活用する場合には、指針に従うべき旨を規定することと考えております。その上で、指針においては、導入にあたっては
指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって、確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限ること、確一的に導入するのではなく、育児や介護を行うものなどの個々の事情に応じて適用することを踏まえ、職員会議や研修等については、通常の所定の勤務時間内で行うこと等を規定することとしております。次に、スポーツや文化活動を地域単位で実施する際の受け皿の整備のお尋ねでありますが、文部科学省といたしましては、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインや、文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインに基づき、学校と地域が共同、融合した形での地域におけるスポーツや文化環境の整備を進めることとしております。中京新党市においても、地域に部活動に変わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取り組みを進め、環境を整えた上で、将来的には部活動を学校単位から地域単位の取り組みにし、学校以外が担うことも積極的に進めるべきであると指摘されており、省内に設置した部活動の在り方、検討チームにおいても、今後の部活動の在り方について議論を進めることとしています。また、地域におけるスポーツ環境の整備に関しましては、地域の総合型スポーツクラブが、学校部活動の受け皿として活動している先行事例もあることから、このような取り組みの横展開とともに、地域の子どもたちが所属する総合型地域スポーツクラブや、スポーツ少年団などのスポーツ団体、地方自治体と連携し、子どもたちの体力づくりの場など、構築に取り組んでまいります。文化活動に関しましても、地域の文化芸術団体や、地方自治体と連携し、子どもたちの文化活動の機会の確保に努めてまいります。今後も子どもたちにとって、望ましいスポーツや文化活動環境の構築に向け、取り組んでまいります。